Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans la Voix de la Diaspora, les éditions Sopiprod Paris, en partenariat avec Camer.be et Vitrine Africaine. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Paris avec une jeune pépite dynastie Loti qui a tenu à nous dire un tout petit peu ce qu'il pense de son séjour parisien et surtout de cette belle prestation du côté de l'Olympia Cocatrix. Alors, dynastie, bonjour et bienvenue dans la Voix de la Diaspora. Oui, un bonjour à toi, M. Sopi, et au label Sopi. Voilà, et un gros coucou comme ça à tous les fans des dynasties, du, de la diaspora et du monde entier, sans oublier mes joueurs qui me sont précieux du côté du Cameroun. Vous ignorez quoi. Donc euh, voilà, merci à tous ceux-là qui soutiennent. Quoi. Voilà, alors pour un tout petit peu voir ce qui s'est passé du côté de l'Olympia Cocatrix, on va vous laisser vivre cet instant magique que nous a accordé le jeune Dynasty Le Tigre. Dynastie, lorsque vous regardez ces images qui viennent de se passer à l'Olympia, Cocatrix, vous êtes ému ou pour vous, ça vous paraissait naturellement évident de jouer à l'Olympia Bon, sans vous mentir, ça a été un honneur parce que au départ, pour moi, c'est un concert comme tous les autres. Le plus important, la plus grande joie, c'est d'être face à ses fans. Mais alors, quand vous cherchez à connaître l'histoire de l'Olympia, vous vous rendez compte que c'est un honneur. Et c'est un très grand honneur de jouer à l'Olympia. Utiliser le même podium, les mêmes micros que les Johnny Hallyday, les Céline Dion, c'est un honneur. Mais moi, je dirais que moi aussi, je suis à Paris. J'ai plein d'amis blancs ici, qui sont nés ici. Et tous ces amis blancs qui sont français, qui sont nés en France, comme moi je suis camerounais, né au Cameroun, lorsqu'ils me parlent de l'Olympia, ils parlent de l'Olympia comme étant une salle mythique et que pour eux c'est un grand patrimoine et que celui-là...
qui met le pied là-bas, c'est quelqu'un à respecter, qui, qui, qui a plein d'artistes français ici chez eux, qui ont toujours, qui ont toujours, qui rêvent toujours jouer à Olympia, et que nous on vient de la forêt, après on vient jouer à Olympia. Moi je suis un petit chanteur de R&B camerounais qui se bat et en bafia en Kondongo, Douala et Aounde, Bafia, Bafsam, en Konsamba et Bolova et tout ce que tu connais. Après du coup, boum, on t'appelle un jour mon petit, tu vas faire ton R&B comme les Noirs à Olympia, là où les artistes ici... Maintenant vous n'êtes plus un petit artiste, hein, il faut oublier ça, c'est plus le dynastie d'il y, y a un mois, la, la, la donne a changé. Euh, dynastie est passée par l'Olympia, ça, ça change. Bon, honnêtement, pour vous dire quelque chose, moi j'ai confiance à mon talent, j'ai confiance à ce que je fais, mais je préfère rester dans la logique où je suis le petit ch chanteur. Parce que si j'oublie que je suis le petit chanteur, je vais perdre aussi mon inspiration. C'est grâce à cette manière de voir que dans ma tête, je sais que je... je C'est grâce à cette manière de voir quoi, qui, qui, que je continue à écrire des chansons qui plaisent à mes fans, à moi. Donc... Euh, euh, même ici à Paris, et je suis très heureux de voir que même des Blancs ils aiment cette musique qui vient de la forêt. Et voilà, donc euh, c'est un honneur. Et du coup, euh, je reste petit musicien, même si je fais des featuring avec les A. Kelly, euh, comme j'ai toujours rêvé, je vais toujours rester le petit musicien. Après l'Olympia, on peut s'attendre à quoi d'ici les jours qui arrivent Bon, après l'Olympia, d'abord il faut rentrer au bled. Il faut rentrer au bled parce que quand on vient pour un concert, quand on est un vrai artiste, il faut rentrer. On va revenir euh, si nous sommes invités ou alors nous reviendrons. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons un public phare qui est les Camerounais. Tu vois, qui est le Cameroun et ses Camerounais. Donc il faudrait automatiquement que je rentre au bled parce que c'est les, les vacances. Il y a les jeunes comme moi, qui ont 25 ans comme moi, et qui ont eu leur bac probatoire, licence et tout, et voici le temps de se reposer. Il faut que moi, je pars aussi faire un tour dans mon village. Mes frères là-bas m'attendent aussi, ils doivent aller à Oundé, partout, voilà. Donc, il faut aller leur faire plaisir. Voilà. On, on sait aussi que beaucoup sont venus à l'Olympia parce qu'ils tenaient à vous voir, à vous écouter. Est-ce que Dynasty Lotic a un message comme ça à adresser directement à ses fans Bon, déjà, je, vais, je sais que beaucoup sont venus à Olympia pour me voir et pour voir les autres aussi. Mais mes fans, à eux, je dis merci parce qu'ils euh, n'étaient pas obligés d'être là. Mais ils sont venus par le lien qui nous lie, l'amour, la joie de la musique. Donc je ne peux que leur dire merci pour ce soutien et que seul Dieu bénisse euh, euh, ce soutien qu'ils m'ont accordé. Voilà, merci Dynasty. Euh, le dernier mot Simplement un message à tous les jeunes qui te regardent aujourd'hui et qui rêvent aussi de l'Olympia demain. Que leur diriez-vous Je voulais naître là en chant du jazz, là en dans du blues, là où on chante du RB. Mais je suis plutôt né là où on danse le Makosa, là où on danse le Ndombolo, là où on danse le Bikoussi. Là où on danse le Asiko, là où on danse le Mangambe, là où on danse le Merengue, là où on danse le Bersikine. Alors à la fin des fins, je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être africain, oh, oh, oh. fier d'avoir ma culture. Alors TJ, joue-moi dans ça, joue-moi le Menjang. Joue-moi le Mindjang, dis donc, joue-moi le Mindjang de chez nous. En tout cas, je suis fier d'être africain et j'aimerais dire à tous mes frères africains d'être fiers de ce qu'ils sont. Parce que même étant africains, ils ont des talents que d'autres qui sont ici en France, sont nés ici en France, n'en ont, ont pas. Voilà. Et, et comme quelqu'un l'a si bien dit, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Vous et moi, on sait aussi qu'il y a aussi le Wa ici et que les jeunes qui sont au blé ne rêvent pas trop que c'est le paradis. Voilà, et que si on rêve ce paradis, il faudrait que nous, nous, aussi, nous aussi on se batte, on se batte dur pour que notre bled aussi devienne comme ce paradis. Voilà, merci. C'était donc Dynasty, euh, le Dynasty Le Tic qui vient de nous offrir avec ses compères. Bikuti et Kanfan Betty, ce magnifique spectacle du côté de l'Olympia Cocatrix. Alors nous ne pouvons que vous souhaiter un bon retour au pays en espérant vous revoir dans les jours, voire dans les mois, pour ne pas dire dans les années à venir pour une autre belle parade. 
Merci pour le soutien, grand frère. Merci à tous les hommes des médias, tous mes fans, euh, tous mes amis, tous les aînés qui euh, soutiennent ce que je fais, et même des petits frères et petites sœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui croient à l'avenir de l'Afrique, parce que moi, je suis panafricain, et je dis l'Afrique aussi doit avancer en mentalité, en infrastructure, domaine politique, social et tout. Donc, du coup, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci.